Це справжня історія смаку, що єднає Україну із Заходу до Сходу. Це наш уже, це вже український. Я, Євген Клопотенко, об'їхав країну, щоб віднайти секретний інгредієнт нашого борщу. Я просто люблю віскі. Ага, а як і, борщ? І я знайшов унікальних людей і їхні цінності. Для мене борщ – ось це якраз пристрасть. Мама, земля, без цього нема продовження життя. Услышать «Я рядом». Свобода – це борщ. Нарешті я у Сан-Франциско. Ні-ні, я не поїхав відпочивати в Каліфорнію. Просто саме так я називаю Івано-Франківську. Я люблю це місто. Тут з повагою ставляться до української кухні, як і в родині Івана Франка, на честь якого назвали місто. Та сьогодні я приїхав не вивчати кулінарні вподобання родини письменника. Мене запросили франківські музиканти, аби влаштувати борщ-паті. На імпровізованій сцені гурт «Фамілія Перкалаба». Хоча вони себе називають оркестром радості та щастя. Хлопці відповідатимуть за класний настрій, а я разом з їхнім продюсером Мохом Перкалабою маємо приготувати смачний борщ. Хлопці, привіт! Привіт. Нарешті я до вас дійшов. З приходом, з приїздом. Дякую. Як там бульйон? Чистенький. Чистенький бульйон. Допомагати нам буде басист Даня. Це він зазвичай годує гурт під час їхніх гастролей. Та сьогодні шеф на кухні – Мох. Його любов до борщу настільки сильна, що він присвятив йому цілу поему. Готуватиму, зачитуючи її рядки. Борщ. Поема. Москова, свиняча кістка. І штук 6-7 риберець або з пророслого бичка, тілятий на тонне м'ясо, або свинячих. Правильне м'ясо має бути пророслим. Поки я гуляв у Франківському, хлопці поставили бульйон з м'ясом. Ребра варяться, а ми нарізаємо решту інгредієнтів. Буряк. Невеликий, молоденько, типу лолітки. Чотири штучки за день до того підмариновуєш. Пів капустини, моркви, цибулі для зажарки. Штук 6 картоплинки, маленької, білої. Пів кислого яблука, семеринки, пів кабачка, часник, старе сало, чабрець, стручок червоного перцю гострого, зелень, петрушка, кріп. Скажи, а цей рецепт ти якось придумав? Як він з'явився на світ? Це сімейне. Мене навчила так дружина, вона дуже добре готує, але ми ніколи не їмо борщ на м'ясо. Він прекрасний і, і без м'яса насправді, бо суть борща ну, не в м'ясі ж, а якраз в плаві в цьому коктейлі овочей, з яких він складається. Чого має бути найбільше борщі – це буряка, а найменше – картоплі. Чому? Картопля у першій справі досить безпунтова. Це таке, аби забивати собі желудок. А стосовно томатної пасти, я щось не бачу її тут. Е, я волію замість томатної пасти давати помідори, бо як мені знову? Сказала моя мода дружина, томатна паста до борщу дає тоді столовського присмаку, то що називається. Я на борщі виріс, як і А який смак дитинства борщу? От він був такий самий чи? Мамин. А як... дуже просто а... мамин. Ну так, а, 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 а якийсь секрет, як вона його готувала. Ну знаєш, у мене, наприклад, я точно пам'ятаю, що я любив його кислим, а тато кислим ніколи його не любив. Тому мама його робила таким збалансовано і не кислим, і не солодким. І я кожного разу, коли їв, я постійно брав ще солоний томат і так вичавлював той солоний томат. Аж отак. Да, для того, щоб він був трішки кисліший, більше, більше кислого смаку. Ну, я не знаю, в мене мама і зараз, коли приходжу до неї, коли я їй борщ, то він дуже смачний. І, і не ну, питаю, в чому діло, так? Не питаю, Без в чому діло. Я, до речі, і перший раз у своєму житті борщ зварив, коли був вдома сам. Якраз зайшла була мама до мене додому. Я кажу, хочеш мого борщу попробувати? Вона каже, твого борщу. І вона так, ні, ні, каже, попробуй. Вона з'їла дві миски. Мотивація, мотивація Це... від мами. До борщу додаємо картоплю і пів жмені білої квасолі. Натираємо буряк та коріння петрушки. А розкажіть про свій гурт. Фамілія Переклаба називається Оркестр Радості і Щастя. Чому Радості і Щастя? Ну, то це не, не треба на свого розгляд, треба дати, щоб люди послухали про сюди. Про сюди. І вони відчують, так? Чому, чому це Радості і Щастя, так. Та як корабель називаємо, так корабель попливемо. І ми вирішили назвати його Перкалаба. Перкалаба. А як перекладається? Є якась розшифровка? Перкалаба – це крайня точка 
України взагалі насправді, то там живе десь чоловік 40. Там така панорама стоїть, пару хат стоїть, такий, знаєш, гуцульський Twin Peaks. Справа в тому, що от в горах, то завжди, я там виріс, завжди це слово існувало, типу, де? Та у Перкалабі, або лепше, та у Перкалабі, там, де діттю кажуть «добраніч». Тобто це... Там, де дітки кажуть «добраніч». Так, тобто туди, куди неможливо добратися. Тепер всі інгредієнти закидаємо у борщ. Білі гриби, корінь петрушки, кабачок, капусту і томати. Для кислоти додамо яблуко. В сковорідці смажимо цибулю і моркву з перетертим салом і часником, а зверху посипаємо чебрецем. Нарешті я зустрів людину, що любить українські трави так само сильно, як і я. Давай додавати, я бачу, що засмажка готова. Залишилось тільки додати зелень і можемо розпочинати борщ паті. Сьогодні ми готуємо борщ з 21 інгредієнта. Цей борщ, він про щастя, про те, як можна бути щасливим, про те, як треба бути позитивним, про те, як можна поєднувати багато інгредієнтів. Не треба опиратися на ніякі кулінарні техніки, нічого. Просто робити так, як ти відчуваєш, так, як тобі подобається, і в тебе виходить крута страва. Я вважаю, що люди на півночі України, люди на півдні, на заході, на сході, вони можуть відрізняти своїми поглядами, вони можуть один одного не любити, вони можуть мати різні погляди на життя. Ким би ти не був, що б ти не робив, але ти куштуєш той борщ, то, можливо, ми зможемо об'єднати Україну саме через борщ. Ну що, будемо перевчати людей? Так. Каже, є якесь правило, як треба той борщ їсти? Так, щоб аж очі закочувалися. Щоб аж очі закочували, так? так? О. В холодильнику має бути домашній гуцульський самогон в морозилці. І виморжене сало, або чернівське, або вінницьке, ну, центральної України, тільки там вміють справжнє сало робити. Наливаєш ту самогоночку і сіпаєш. І тобі так, як Ісус, п'яточками так пробігся тут, тебе загріло, ти відкриваєш очі, наливаєш глибокий таріль борщу, зверху ложки сметани і з Богом. Все, борщ. Ох, це був справжній вибух щастя і радості. Перкалаба зарядила мене і франківчан гарним настроєм. А ми з Мохом нагодували смачним борщем. Я дивився на людей, що насолоджувалися його смаком. Розумів, як їм тепло на душі і від цього відчував себе неймовірно щасливим. Все насправді дуже просто. Кожної людини найважливіше є що? Спокій. Мій спокій, щоб навколо тим, хто є навколо мене, щоб вони були спокійні, радісні, щасливі. Тоді і я буду щасливий, тому що е, мені особисто для щастя тільки це потрібно. Все.